বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো তোমরা সবাইকে সাজ্জাদ এইচএসসি কেমিস্ট্রি কেয়ারে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে তোমাদেরকে আমি আলোচনা করব কেমিস্ট্রি সেম পেপারে তৃতীয় অধ্যায় অধ্যায়টার নাম হলো পরিমাণগত রসায়ন আর ওই পরিমাণগত রসায়নের মধ্যে অনেকগুলো টপিক আছে ওই টপিকগুলোর মধ্যে আমরা আজকে একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো জারণ বিজারণের মাধ্যমে ইলেকট্রনীয় সমতাকরণ করা অর্থাৎ তোমাদেরকে এই রকম একটা রিয়েকশন দেওয়া থাকবে এবার এই রিয়েকশনটা তোমাকে বলবে ফুলফিল করতে মানে উৎপাদে পূর্ণ করতে হবে বিক্রিয়াটা পূর্ণ করতে হবে ওই বিক্রিয়াটা পূর্ণ করে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া বের করে এবার লাস্টে উভয় পক্ষে ব্যালেন্সটা ঠিক রাখতে হবে যেটাকে আমরা বলবো জারণ বিজারণের মাধ্যমে ইলেকট্রনের সমতা করা কি করা বজায় রাখা চলো তাইলে আমরা শুরু করি দেখা যাক কিভাবে আমরা জারণ বিজারণের মাধ্যমে ইলেকট্রনের সমতাকরণ নির্ণয় করতে চাই দেখো মনে করো তোমাকে আমি একটা রিয়েকশন দিলাম এই যে এই রিয়েকশনটা এফ ইএসও ফোর আমরা সবাই জানি ফেরাস সালফেট ক্যাম এন ও ফোর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানের আর হলো এস টু এসও ফোর তোমাকে জাস্ট উদ্দীপকের মধ্যে এতটুকু দেওয়া থাকবে এবার তোমাকে বলবে উক্ত বিক্রিয়াটি পূর্ণ করো এবং জারণ বিজারণের মাধ্যমে ইলেকট্রনের সমতাকরণটি দেখাও তাহলে আমার প্রথম কাজ হবে এই রিয়েকশনটা কি করা পূর্ণ করা তাহলে আবার দেখো রিয়েকশন এরকম এখানে দেখো এক দুই তিন তিনটা পার্ট আছে এইরকম তিন পার্ট ওয়ালা যদি কোনো বিক্রিয়া দিয়ে যদি বিক্রিয়ক দিয়ে যদি উৎপাদে আনতে বলে তাহলে একটা রিয়েকশন যদি পারো তুমি সবগুলো রিয়েকশন করে ফেলতে পারবা এই জন্য মনোযোগ সহকারে শুনো তোমরা এই রিয়েকশনটা আমরা কেমনে ফিল আপ করতেছি এরপরে বাকিগুলো তোমরা কি করে ফেলতে পারবা তাহলে দেখো কিভাবে আমরা সহজে এই রিয়েকশনটা মানে পূর্ণ করে ফেলবো সেটা করার সহ সিস্টেম হলো এই যে তিনটে যোগ আছে এই তিনটে যোগের মধ্যে আগে দেখবা দাঁতু কারা কারা আছে প্রথমে দাঁতুগুলোকে টার্গেট করে নিবা দেখো এখানে দাঁতু হলো আয়রন এখানে দাঁতু হলো পটাশিয়াম আর এখানে দাঁতু হলো ম্যাঙ্গানিস তার মানে আমরা তিনটে দাঁতু পাচ্ছি প্রথমে দাঁতুগুলোকে টার্গেট করবা তাহলে দেখো এই যে দাঁতু দাঁতু হলো এফ একটু দূরে করে প্লাস দিবা দাঁতু হলো পটাশিয়াম আর একটু দূরে করে প্লাস দিবা দাঁতু হলো ম্যাঙ্গানিস এম এন লিখলাম এবার তাহলে দাঁতুগুলোকে আলাদা করে কি লিখে ফেলবা এরপরে দেখবা এখানে যৌগমূলক কারা কারা আছে দেখো এই যে যৌগমূলক হলো এখানে এসো ফোর সালফেট এই যে যৌগমূলক হলো এসো ফোর তার মানে কি সালফেট এবার প্রত্যেকটা দাঁতুর সাথে ওই যৌগমূলকটাকে যুক্ত করে দিবা তাহলে এই যে দেখো যৌগমূলক এস ও ফোর সালফেট এই যে যৌগমূলক এস ও ফোর সালফেট আর এই যে যৌগমূলক যৌগমূলক এস ও ফোর কি সালফেট ক্লিয়ার আবার বলতেছি প্রথমে দাঁতুগুলোকে নিয়ে নিবা দাঁতুগুলোর সাথে প্রত্যেকটা যৌগমূলককে যুক্ত করে করে কি করবা বসাবা বসানোর পর এবার আমরা সংকেত তৈরি করব সংকেত কেমনে তৈরি করব দেখো দেখো আমি যদি তোমাকে বলি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ে যৌগ তৈরি করো তাহলে মনে রাখবা কোন মৌর দিয়ে যদি যৌগ তৈরি করতে হয় তাহলে আমার যোজনী সংখ্যা জানা লাগে তাহলে আমাকে জানতে হবে এখানে কার যোজনী কত দেখো হাইড্রোজেনের যোজনে হলো এক এটা আমরা সবাই জানি অক্সিজেনের যোজনে হলো কত দুই তাহলে এবার দেখি করবা এইস ও দুটা মৌলে যদি যোজনে যদি তোমার জানা থাকে তাহলে এবার তুমি সংকেটটা তৈরি করতে পারবা তাহলে কিভাবে করবা দেখো প্রথমটা যোজনে বসবা দ্বিতীয়টার নিচে তাহলে এই ওয়ানটা বসবে ও এর নিচে ওয়ানটা দেওয়ার কোনো দরকার নেই আর এই টুটা বসবে এইস এর নিচে তার মানে আমরা সংকেত পাই এইস টু কত ও পান অর্থাৎ প্রত্যেকটা যৌগ আমরা এইভাবে কি করব মানে তৈরি করে নিব ক্লিয়ার তাহলে ঠিক তেমনি আবার এখানেও আমরা যৌগুলো কি করতে পারবো তৈরি করে নিব তাহলে আবার তৈরি করবা কেমনে দেখো তাহলে তৈরি করতে হলে আমার কি লাগবে যৌগ মূল মানে প্রত্যেকটা মৌলে কি লাগবে যোজনের সংখ্যা জানা লাগবে তাহলে দেখো এই যে আয়রন খেয়াল করো আয়রনের যোজনে হলো দুইটা একটা হলো টু আর আরেকটা হলো কত থ্রি টু হলে আমরা বলি ফেরাস আর থ্রি হলে আমরা বলি ফেরিক ফেরাস এবং কি ফেরিক তাহলে এখন দেখো খেয়াল করো এই যে এইটা আর এসো ফোর সালফেট তোমরা সবাই জানো এসো ফোর টু মাইনাস ছয় যৌগমূলক তার মানে এইটা যোজনে হলো কত দুই তাহলে খেয়াল করো এই যে এফ ই এসো ফোর এইটা হলো ফেরাস সালফেট কতটা বুঝতে পারছো তাহলে এইটা হলো ফেরাস সালফেট তাহলে খেয়াল করো আয়রন যদি বিক্রিয়কে যদি ফেরাস ছয় উৎপাদক হয়ে যাবে ফেরিক 
আর যদি বিক্রিয়কে যদি ফেরিক হয় উৎপাদ হয়ে যাবে কি ফেরাস তাহলে যেহেতু এটা ফেরাস আছে তাহলে ওখানে গিয়ে কি হয়ে যাবে ফেরিক হয়ে যাবে তাহলে ফেরিক মানে আমরা জুদানে কত ধরব তিন ধরব কতটা বুঝতে পারছো তাহলে এখানে আয়রনের জুদানে হলো তিন আর এসোফোরের জুদানে হলো কত দুই তাহলে এই দেখো এই এফ এর মান বসবে এই এসোফোরের নিচে আর এই এসোফোরের মান বসবে এই যে এফ এর নিচে তার মানে সংকেত তলো এফ ই টু এসোফোর হোল থ্রি তার মানে হলো ফেরিক সালফেট ক্লিয়ার এবার আসো এই যে কে এসো ফোর তাহলে আমরা জানি দেখো কে কে এর যুজনে হলো কত ওয়ান আর এসো ফোরের যুজনে হলো কত টু তাহলে এই যে কে এর মান বসবে এসো ফোরের নিচে দেওয়ার দরকার আছে নাই আর এসো ফোরের মান বসবে এই যে কে এর নিচে তার মানে কে টু এসো ফোর ক্লিয়ার তারপর আসো আবার এম এন এসো ফোর এই যে এম এন এম এন এর যুজনে আমরা জানি টু আর এসো ফোরের যুজনে জানো কত টু তাহলে এই যে এম এন হলো টু এসো ফোরও হলো টু তাহলে এই এম এন এর মান যদি টু এটার নিচে বসে এসো ফোরের মান যদি নিচে টু বসে তাহলে মান কি একই না একই হলে কাটাকাটি যাবে তাহলে মানগুলো বসার কোনো দরকার আছে নাই তার মানে সংকেত হবে এম এন এসো ফোর ম্যাঙ্গানিস সালফেট কথা বুঝছো এই জন্য তোমাদেরকে এখানে কিছু জুজনের মান মনে রাখতে হবে আমি সেই জুজনের মানগুলো স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা এখান থেকে জিনিসগুলো কি করবা জুজনের সংখ্যাগুলো মুখস্থ করে নিবা ক্লিয়ার তারপর এরপরে দেখো এবার আর কি বাকি আছে দেখো এখানে তাহলে আমরা প্রত্যেকটা ধাতুর সাথে যোগমূলককে নিয়ে এভাবে সংকেত তৈরি করছি এবার খেয়াল করো প্লাস আর বাকি আছে কি দেখো এই যে হাইড্রোজেন আর বাকি আছে কি অক্সিজেন তাহলে এই যে উৎপন্ন হবে পানি এস টু কত धातु के टार्गेट कर धातु आयरन धातु पटाशियम धातु ক্রোমিয়াম তাহলে দেখো এই যে ধাতু হলো আয়রন প্লাস ধাতু হলো পটাশিয়াম প্লাস ধাতু হলো ক্রোমিয়াম তারপর কি করব বলো তো সবাই তাহলে এতক্ষণ বুঝে ফেলতে পারছো এরপর আমরা যোগ করবে কি যোগমূলক এই যে যোগমূলক এই যে যোগমূলক তার মানে এখানে এস ও ফোর এখানে এস ও ফোর এখানে এস ও ফোর ক্লিয়ার তাহলে আবার কি হিসাব করতে হবে জুজনি তাহলে এটা আমরা সবাই জানি ফেরাস সালফেট তাহলে ওটা কি হবে ফেরিক তাহলে ওখানে আয়রনের জুজনি কত তিন আর এসো ফোর কত দুই তাহলে এই যে এফ এর নিচে টু আর এই এসো ফোরের নিচে হলো কত থ্রি বুঝছো আর ক্যার জুজনি ওয়ান এসো ফোরের জুজনি কত দুই তাহলে ক্যার নিচে টু আর হলো কত এসো ফোর এবার দেখো সি আর যেখানে তোমাদের কি স্ক্রিনের মধ্যে মান দিয়েছিলাম যার সংখ্যা ওখানে তোমরা দেখে নাও সি আর এর মান সি আর এর মান হলো কত থ্রি আর এসো ফোর হলো কত টু তাহলে এই যে সি আর এর নিচে টু আর এই এসো ফোরের নিচে হলো কত থ্রি তার মানে সি আর টু এসো ফোর হোল থ্রি ক্লিয়ার আর তুর্গ পর্যন্ত আচ্ছা এবার আসো প্লাস এবার আর কি বাকি আছে দেখো এই যে হাইড্রোজেন আর হলো কি অক্সিজেন তাহলে তাদের সম্বন্ধে উৎপন্ন হবে কি পানি এস টু ও আশা করি আর কোনো প্রবলেম নাই তার মানে আমাদেরকে জারণ বিজার ইলেকট্রন সমতাকরণ যদি করতে হয় ফার্স্টে আমাদেরকে বিক্রিয়াটা পূর্ণ করা শিখতে হবে তারপর আমরা বাকি কাজগুলো কি করতে পারবো সম্পন্ন করতে পারবো আশা করি আর কোনো প্রবলেম নাই আচ্ছা তাহলে এটা হলো একটা জিনিস বিক্রিয়া পূর্ণ করা শিখলাম এবার আসো এবার জারণ বিজারণের ইলেকট্রনীয় সমতাকরণ করতে হলে আরেকটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে অর্থাৎ বেসিক ক্লিয়ার রাখতে হবে সেটা হলো দেখো জারণ मन करो एक मौल हलो कपार और आक मौल हलो एस टू तुम एखे देखो कपार देखो तो कपार कारो साथ जुक्त आना নাই তার মানে এটা নিজে 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 আছে একটা যৌগ আছে এটা 
আর এস টু কারোর সাথে যুক্ত আছে নাকি নিজে নিজে আছে অবশ্যই এটা কি আছে নিজে আছে এইস এইস দুইটা এস মিলে এস টু হয়েছে তাহলে দেখো কোনো মৌলকে যদি কখনো একা দেখো অথবা কোনো মৌলকে যদি নিজে নিজে দেখো মনে রাখবা তাদেরকে বলা হবে মুক্ত অবস্থা তাদেরকে বলবো আমরা কি মুক্ত অবস্থা আর মুক্ত অবস্থা যার অনসংখ্যা অলওয়েজ শূন্য ক্লিয়ার তাহলে একটা এমসি কি হয় সেটা হলো মুক্ত অবস্থায় যার অনসংখ্যার মান কত তাহলে আমরা কত বলবো জিরো বলবো ক্লিয়ার তাহলে কোনো মৌল যদি একা দেখো অথবা নিজ নিজে দেখো তাদের উপরে অলওয়েজ কত বসাবা শূন্য বসাবা বুঝতে পারছো আচ্ছা এবার আসো দুই নাম্বার দেখো এইস টু এস ও ফোর সালফিরিক এসিড এবার এখানে কার যার অনসংখ্য কত সেটা উপরে বসাইতে হবে তাহলে কেমনে বসাবা দেখো এরকম যোগের যার অনসংখ্যা যদি বের করতে হয় যোগ ওটাকে সমান দুইটা অংশে ভাগ করবা দেখো এখানে এই হলো ফার্স্ট পার্ট আর এই যে এস ও ফোর হলো কি সেকেন্ড পার্ট দুইটা পার্ট করবা প্রথমটার উপর অলওয়েজ প্লাস দ্বিতীয়টার উপর অলওয়েজ কি মাইনাস ক্লিয়ার এবার দেখো প্রথমটার নিচে আছে দেখো টু আর এই যে লাস্টে যে থাকবে এটা হলো ফুরো একটা যোগমূলক এই জন্য এইটা ফুরোটাকে একটা বিবেচনা করব তাহলে এটা ফুরোটার নিচে আছে কত ওয়ান ক্লিয়ার তা দেখো প্রথমটার নিচে হলো টু আর দ্বিতীয়টার নিচে হলো কত ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আবার দেখি করবা প্রথমটার মান বসা দিবা দ্বিতীয়টার উপরে দ্বিতীয়টার মান বসা দিবা প্রথমটার উপরে যার সংখ্যা পেয়ে যাবা ক্লিয়ার তাহলে দেখো যে এই টুটা যাবে এখানে এই ওয়ানটা আসবে কি এখানে অর্থাৎ হাইড্রোজেনের যার সংখ্যা হলো পাস ওয়ান আর এস ওপরের যার সংখ্যা হলো কত মাইনাস টু একদম ইজি মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই ক্লিয়ার আচ্ছা এবার তোমরা নিজেরা এটা বলতে পারবা এন এ টু এস ও ফোর তাহলে দেখো কি হয় এই যে এন এ হলো ফার্স্ট পার্ট এস ও ফোর হলো কি সেকেন্ড পার্ট প্রথমটার উপর প্লাস দ্বিতীয়ের উপর কি মাইনাস তাহলে এই যে প্রথমটা নিচে টু এই টুটা এখানে আর দ্বিতীয়টা নিচে ওয়ান এই ওয়ানটা কি ক্লিয়ার আচ্ছা তারপর সেমভাবে দেখো যদি বলি আবার কে টু সি আর টু ও সেভেন সেমভাবে দেখো কে হলো ফার্স্ট পার্ট সি আর টু ও সেভেন হলো যোগমূলক ক্রোমেট এটা ফুরাটা হলে কি একটা প্রথমটার উপর প্লাস আর এই যে দ্বিতীয়ের উপর কি মাইনাস তাহলে দেখো প্রথমটা নিচে টু আর দ্বিতীয়টা নিচে হলো কত ওয়ান তাহলে এই টুটা যাবে এখানে আর এই ওয়ানটা আসবে কি এখানে তাহলে পরের সময় যার সংখ্যা প্লাস ওয়ান আর সি আর টু সেভেনের যার সংখ্যা হলো কত মাইনাস টু আমাদের আর কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আসো আরেকটা নিয়ম দেখো माइनस देखो जिंक नीचे हलो देखो वन एसओ फोर नीचे हलो कत वन बोलो नीचे मान कि समान ना कि भिन्न অবভিয়াসলি সমান দেখতেছ তাহলে দেখো এখানে নিচের মান টু ওয়ান সমান ছিল নাকি ভিন্ন ছিল ভিন্ন ছিল যদি নিচের মান ভিন্ন থাকে তাহলে প্রথমটাকে দ্বিতীয় জনের উপর দ্বিতীয় জনকে প্রথম জনের উপর ট্রান্সফার করে দিবা ক্লিয়ার আর যদি নিচের মান সমান হয়ে যায় তখন আমাকে একজনের মান মনে রাখতে হবে এই জন্য তোমাকে আমি আগে স্ক্রিনের মধ্যে আটটা মান দিছি ওই মানগুলো একটু মনে রাখতে হবে তাহলে দেখো এখানে আমরা একটু আগে করাচ্ছি এস ওপরে মান আমরা কত জানি মাইনাস টু অথবা জিঙ্কের মান জানি কত আমরা প্লাস টু তাহলে মনে করো জিঙ্কের যার সংখ্যা আমরা জানি প্লাস টু তাহলে দেখো উ যা হবে এবার বাকিটা অটোমেটিকলি তাই হবে তাহলে জিঙ্ক যদি প্লাস টু হয় তাহলে এইটা হবে কত মাইনাস টু ক্লিয়ার আর কোনো প্রবলেম তো নাই আচ্ছা তাহলে যেমন দেখো এবার তোমরা এটা বলতে পারবা কে এম এন ও ফোর এটা হলো ফার্স্ট পার্ট আর এটা হলো সেকেন্ড পার্ট প্রথমটার উপর প্লাস দ্বিতীয়ের উপর কি মাইনাস দেখো আবার ক্যান নিচে ওয়ান এম এন উপরের নিচেও কত ওয়ান তাহলে নিচের মান সমান তাহলে সমান হলে একজনের মান মরো তুমি ওখানে দেখো আটটা মান যেগুলো দিচ্ছি ওখানে দেখো পটাশিয়ামের মান আছে পটাশিয়ামের মান হলো কত প্লাস ওয়ান তাহলে ও যদি প্লাস ওয়ান হয় তাহলে এটাও কত হবে মাইনাস ওয়ান হবে ক্লিয়ার এই তিনটে জিনিস যদি মনে রাখতে পারো তাহলে যার সংখ্যা তোমার মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন না কারণ তুমি এতগুলো যার সংখ্যা মুখস্থ করে কুল পাবা না ক্লিয়ার তাহলে এই জন্য এই তিনটে সিস্টেম কি রাখবা মনে রাখবা তাহলে ইজিলি আমরা কি করতে পারবো কাজটা করে ফেলতে পারবো 
আর কোনো সমস্যা তো নাই তাহলে প্রথম কাজ হলো আমাকে বিক্রিয়া পূর্ণ করা জানতে হবে দ্বিতীয় কাজ হলো জারণ সঙ্গে কেমনে ধরবো সেটা জানা লাগবে তাহলে আবার তুমি ইজিলি একটা বিক্রিয়া জারণ বিজারণ বিক্রিয়া বের করে সমতাটা পূর্ণ করে ফেলতে পারবা ক্লিয়ার তাহলে চলো দেখে আমরা এবার পরিপূর্ণ বিক্রিয়া থেকে কিভাবে আমরা জারণ বিজারণ বের করে সমতা বিধান করব সেটা শিখব দেখো তাইলে আমাদের বিক্রিয়াটা ছিল এরকম এফ ই এস ও ফোর প্লাস কে এম এন ও ফোর প্লাস এইচ টু এস ও ফোর এতটুক তোমাকে দেওয়া থাকবো বলছিলাম তাহলে এখন প্রথম কাজ হলো আমাকে রিয়েকশনটা পূর্ণ করতে হবে পূর্ণ করে আবার জারাম বিজারের মাধ্যমে আমরা সমতা বিজারটা কী করবো পূর্ণ করে দেখাবো তাহলে আমরা ফার্স্টে আগে বিক্রিয়াটা পূর্ণ করিনি তাহলে বিক্রিয়া পূর্ণ করলে কী হচ্ছে দেখো তাহলে আমরা তো একটু আগে শিখে আসছি তাহলে এই জন্য আমি একসাথে লিখে ফেলতেছি এফ ই টু এস ও ফোর হোল থ্রি প্লাস কে টু এস ও ফোর প্লাস এম এন এস ও ফোর প্লাস এইচ টু ও ক্লিয়ার তাহলে আমরা রিয়েকশনে কী করলাম পূর্ণ করলাম এবার দেখো এবার এই রিয়েকশনে আমরা জারণ বিজারম বিক্রিয়া বের করব তারপর লাস্টে গিয়ে আমরা সমতা বিধানটা পূর্ণ করে কি করব দেখাবো ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আসো এবার এই রকম যে রিয়েকশন দেওয়া থাক না কেন প্রত্যেকটা রিয়েকশনে জারণ বিজারের মাধ্যমে যদি সমতা বিধান যদি করতে হয় তাহলে সবগুলো নিয়ম হবে একই রকম একটা রিয়েকশন যদি পারো তুমি বাকি সবগুলো করে ফেলতে পারবা ক্লিয়ার এই জন্য দেখো যে কোনো বিক্রিয়া জারাম বিজারের মাধ্যমে সমতা বিধান পূর্ণ করতে হলে আমাদেরকে ছয়টা নিয়ম ফলো করতে হবে কয়টা নিয়ম ছয়টা নিয়ম আমি একটা একটা নিয়ম বলবো আর একটা একটা কাজ সম্পূর্ণ করব আর নিয়মগুলো আমি এখানে স্ক্রিনে দেখাচ্ছি তোমরা স্ক্রিন থেকে দেখে নিতে পারো ক্লিয়ার দেখো জারাম বিজারের সমতা বিধান যদি করতে হয় প্রথম কাজ এক নম্বর এক নম্বর কাজ হলো প্রত্যেকটি মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করে তাদের উপরে উপরে লিখতে হবে আবার বলতেছি প্রথম কাজ এখানে স্ক্রিনে দেখো তোমরা প্রথম কাজ প্রত্যেকটি মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করে তাদের উপরে উপরে লিখতে হবে অর্থাৎ যার যার জারণ সংখ্যা তাদের উপরে কি লিখবো তাহলে আমরা একটু আগে শিখে আসছি না জারণ সংখ্যা কেমনে ধরবো সেটা হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখি করে ফেলি দেখো এটা হলো প্রথম পাস প্লাস এটা কি মাইনাস তাহলে এস ও ফোর হলো মাইনাস টু তাহলে এইটাও হবে কত প্লাস টু এটা আমরা জানি তারপর কে হলো প্লাস এম এন উপর হলো কত মাইনাস কে এন নিচে ওয়ান এম এন উপরে নিচে কত ওয়ান মান সমান তাহলে আমরা কে এর মান জানি প্লাস ওয়ান আর এটাও হবে কত মাইনাস ওয়ান তারপর এই হলো প্রথম পার্ট প্লাস এস ও ফোর কি মাইনাস দেখো এই টুটা যাবে এখানে এস ও ফোরের নিচে আসে কত ওয়ান তাহলে এই ওয়ানটা আসবে কি এখানে ক্লিয়ার তারপর এই টু এটা হলো প্লাস এটা হলো কি মাইনাস দেখো এই টুটা যাবে এখানে আর এই থ্রিটা আসবে কি এখানে ক্লিয়ার তারপর কে প্লাস আর এটা কি মাইনাস এই টুটা এখানে এই নিচের ওয়ানটা কি এখানে তারপর এম এন হলো প্লাস আর এটা কি মাইনাস তাহলে আমরা জানি এস ফোর কত হয় মাইনাস টু তাহলে এটা কত হবে প্লাস টু ক্লিয়ার তারপর এই হলো প্লাস ওয়ান আর এটা হবে কত মাইনাস টু বুঝতে পারছি এতটুকু পর্যন্ত তাহলে প্রথম কাজ চলো যার 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 সঙ্গে এবার তাদের উপরে কি লিখব ক্লিয়ার এবার আসো দুই নাম্বার কাজ দুই নাম্বার কাজ হলো কোন কোন মৌলের জারণ সংখ্যা পরিবর্তন হয়েছে তা দেখে নিচে আলাদা করে লিখতে হবে স্ক্রিনে আছে দেখো কতটা পরে নাও কোন কোন মৌলের জারণ সংখ্যা পরিবর্তন হয়েছে তা দেখে নিচে আলাদা করে লিখতে হবে অর্থাৎ এবার দেখবো আমরা বাম দিক থেকে ডান দিকে খার কার মান পরিবর্তন হচ্ছে জারণ সংখ্যা যারা পরিবর্তন হবে তাদেরকে লিখব আর বাকিগুলোকে বাদ দিয়ে দিব ক্লিয়ার তাহলে যেমন দেখো এই যে এফ ই প্লাস টু মিলাও আর ওই পাশে দেখো এফ ই প্লাস থ্রি যার সংখ্যা চেঞ্জ হয়েছে তাহলে এই যে নিচে লিখবা এফ ই টু প্লাস তারপর দিবা তিচ চিহ্ন এই যে এফ ই থ্রি প্লাস বুঝতে পারছো এবার একটু খেয়াল করো এই এফ ইন নিচে কত আছে দেখো টু আছে দাঁতুরা কখনো ডি মৌল তৈরি করে না অর্থাৎ এন এ টু এম জি টু সি ইউ টু জেট এন টু এরকম কখনো হয় না এই জন্য এটা যেহেতু দাঁতু দাঁতুর নিচে যে মানটা আছে সেটা নিচে লিখবা না সেই মানটা হলো এই যে এখানে পাশে দিবা ক্লিয়ার তাহলে যেহেতু এখানে আয়রন দুইটা এখানে আয়রন একটা তাহলে সমতা বিধান করার জন্য এখানে সামনে একটা কত দিয়ে দিবা টু দিয়ে দিবা কাজ শেষ বুঝতে পারছে তরুবু আচ্ছা এবার আসো এস ও ফোর মাইনাস টু এস ও ফোর মাইনাস টু পরিবর্তন হয়েছে যার সংখ্যা বাদ কে প্লাস ওয়ান কে প্লাস ওয়ান পরিবর্তন হয়েছে বাদ এবার দেখো এম এন ও ফোর মাইনাস ওয়ান কিন্তু দেখো তো ওই পাশে কোথাও এম এন ও ফোর মাইনাস ওয়ান আছে কি না নাই 
তখন কি করবা দেখো এবার এম এন ও ফোর মাইনাস ওয়ানের দেখো প্রথম মৌলটাকে ম্যাঙ্গানিস এবার ওই পাশে ওই মৌলটা আছে কিনা দেখো এই যে অবশ্যই আছে এম এন কত প্লাস টু বুঝতে পারছো তাহলে এবার আমরা এই ফ্লোরার সাথে ওই মৌলটা কি করবো মিলাবো তাহলে এই যে দেখো নিচে লিখবা এম এন ও ফোর মাইনাস एक क्षेत्र एक दूरे कर तीर चिन्ह दीबा कार एखे हमें अनेक कि बसाते हैं से एक मैं आस्ते आस्ते पर देखते तेल तीर चिन्ह दिल ठीक है एबार एखे लिखब एम एन टू प्लस क्लियर तपर देखो एस प्लस वन एस प्लस वन परिवर्तन से बत एसो फोर माइनस टू एसो फोर माइनस टू परिवर्तन से बत क्लियर एत पर्त और समस्या थार कथा ना तो द्वित क्ष हलो बाम दिक्कत के डान दिखे कार कार जान संख्या परिवर्तन हो देख जर परिवर्तन हो तक के लिखब बाकीगुल् के लिखब ना और दुई नम्बर रोल्स अनुजाई तुम्हारा अलवेज ए रकम दुटा समीकरण पावा चे कम बसि समीकरण जो आसे तेल तुम शिवर हवा वो जारान विजार संघटित होना क्लियर अच्छा गलो তাহলে আমরা দুইটা কাজ সম্পন্ন করছি এবার আসো তিন নাম্বার কাজ তিন নাম্বার কাজ কি দেখো বাম দিক থেকে ডান দিকে যার অনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ডান দিকে চিহ্ন হবে প্লাস এবং রাস ফেলে বাম দিকে চিহ্ন হবে প্লাস এবং যার অনসংখ্যা যতটা বৃদ্ধি এবং হ্রাস পাবে ইলেকট্রন হবে ততটা কতটা পরে নাও স্ক্রিনে আসতে দেখো কতটা পরে পরে দেখতে পারো ক্লিয়ার তাই দেখো বাম থেকে ডানে যদি রান সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহলে ডান দিকে চিহ্ন বসবা কি প্লাস যেমন দেখো এই যে প্লাস টু প্লাস থ্রি বৃদ্ধি পাইছে না তাহলে বৃদ্ধি ফেলে এই যে ডান দিকে প্লাস চিহ্ন ক্লিয়ার এবার যতটা বৃদ্ধি এবং হ্রাস পাবে ইলেকট্রন কি হবে ততটা তাহলে দেখো প্লাস টু প্লাস থ্রি কটা বৃদ্ধি পেয়েছে একটা বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে খেয়াল করে একটু এই যে এখানে টু এখানে টু আছে না মনে করো এই টুটা আর এই টুটা নাই মনে করো নাই তাহলে দেখো প্লাস টু প্লাস থ্রি কটা বৃদ্ধি পেয়েছে একটা তাহলে এখানে আয়রন কয়টা করে একটা করে তার মানে একটার জন্য বৃদ্ধি পাচ্ছে একটা তার মানে এই যে ই মাইনাস কিন্তু ওর সামনে একটা টু ছিল ওর সামনে একটা টু ছিল তাই না তাহলে বলতো একটার জন্য যদি একটা বৃদ্ধি পায় তাহলে এখানে আয়রন কয়টা দুইটা তাহলে দুইটার জন্য কয়টা বৃদ্ধি পাবে অবশ্যই দুইটা বৃদ্ধি হবে এই জন্য হবে টু ই কত মাইনাস ক্লিয়ার আর কোনো সমস্যা তো নাই আচ্ছা এবার আসো এবার এটা দেখি দেখো এই মাইনাস ওয়ানটা হলো এম এন এর নাকি এম এন ও ফোর ফুরাটার অবশ্যই এই মাইনাস ওয়ানটা হলো এম এন ও ফোর কি ফুরাটার কিন্তু এই প্লাস টুটা হলো শুধু কি এম এন এর তাহলে এই মাইনাস ওয়ানের সাথে এই প্লাস টু মিলানো যাবে না তাহলে কি করতে হবে দেখো এখন আমাকে প্রথমে এই এম এন এর যার সংখ্যাটা বের করে নিতে হবে ক্লিয়ার তাহলে আমরা এম এন কে কি দরি এক্স দরি প্লাস অক্সিজেনের যার সংখ্যা আমরা জানি মাইনাস টু ইন্টু ফোর ইকুয়াল উপরে কত আছে মাইনাস ওয়ান এই যে ইকুয়াল হলো কত মাইনাস টু ওয়ান ক্লিয়ার তাহলে বা এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান বা এক্স ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান প্লাস এইট সুতরাং এক্স ইকুয়াল প্লাস সেভেন তার মানে এই এম এর যার সংখ্যা কত পাচ্ছ প্লাস সেভেন পাচ্ছ তাহলে যে এটা এখানে লিখি প্লাস সেভেন বুঝছ জিনিসটা এখন তাহলে এম এন হলো প্লাস সেভেন এদিকে এম এন হলো কত প্লাস টু এবার মিলাও দেখো প্লাস সেভেন প্লাস টু হ্রাস পাইছে নাকি বৃদ্ধি হয়েছে অবশ্যই হ্রাস পাইছে তাহলে হ্রাস পেলে কি বলছি নিয়মের মধ্যে বাম দিকে প্লাস চিহ্ন এই যে বাম দিকে প্লাস চিহ্ন ক্লিয়ার এ বলো প্লাস সেভেন প্লাস টু কটা হ্রাস পেয়েছে পাঁচটা তাহলে এই জন্য ইলেকটা হবে ফাইভ ই কত মাইনাস আর কোনো সমস্যা আছে ক্লিয়ার তাহলে আমাদের তিনটা কাজ কি হয়েছে শেষ হয়েছে এবার আসো এবার দেখব আমরা এরপরে কাজ কি দেখো এতটুকু পর্যন্ত আশা করি কারো কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না আচ্ছা এবার আসো চার নাম্বার কাজ কি দেখো এবার ডান দিকের চিহ্ন প্লাস হলে জারণ বিক্রিয়া আর বাম দিকের চিহ্ন প্লাস হলে বিজারণ বিক্রিয়া তাহলে এবার তোমরা নিজেরাই বলো এখানে কোনটা জারণ আর কোনটা বিজারণ বিক্রিয়া বলবা তাহলে দেখো এই যে ডান দিকে চিহ্ন কি প্লাস তাহলে এটা হবে জারণ বিক্রিয়া পাশে লিখে দিব আমরা জারণ বিক্রিয়া আর ডান দিকের চিহ্ন কি বাম দিকের চিহ্ন কি প্লাস তাহলে এটা হবে বিজারণ বিক্রিয়া বিজারণ বিক্রিয়া ক্লিয়ার আর কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমরা চারটা কাজ শেষ করছি এবার দেখো পাঁচ নাম্বার কাজ পাঁচ নাম্বার কাজ কি দেখো 
স্কিলের মধ্যে আছে আমি পড়তেছি তোমরা ওখানে খেয়াল করো দেখো বিজারণ বিক্রিয়া বাম পাশে খেয়াল করবা এই যে বিজারণ বিক্রিয়া হলো এটা বাম পাশ হলো এটা বিজারণ বিক্রিয়ার বাম পাশে যতটি অক্সিজেন পরমাণু থাকবে তাহলে দেখো এখানে কতটা অক্সিজেন পরমাণু আছে এই যে দেখো চারটা অক্সিজেন পরমাণু আছে তাহলে দেখো বিজারম বিক্রিয়ার বাম পাশে যতটি অক্সিজেন পরমাণু থাকবে ডান পাশে ততটি পানি যোগ করতে হবে তাহলে দেখো এখানে অক্সিজেন হলো কয়টা চারটা তাহলে এদিকে পানি যোগ করব কয়টি চারটি এই যে ফোর এইচ টু কত ক্লিয়ার একই সাথে ডান পাশে যতটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকবে তাহলে দেখো হাইড্রোজেন পরমাণু চার দুগুলো কত আটটি বাম পাশে ততটি এইচ প্লাস আয়ন যোগ করতে হবে ক্লিয়ার তাহলে এদিকে হাইড্রোজেন আছে হাইড্রোজেন আছে চার দুগুণ কত আটটি তাহলে এদিকে যোগ করবো আমরা এইট এইচ কত প্লাস বুঝে গেছে এখন ক্লিয়ার এই জন্যই দেখো আমাদের এখানে আরো কিছু মান বসাতে হয়েছে এই জন্য বলছিলাম তীর চিহ্নটা কি করবা এক গ্যাপ রেখে একটু দূরে করে কি করবা লিখবা ক্লিয়ার আর কোনো সমস্যা আছে গোট এবার আসো তাহলে আমরা পাঁচটা কাজ সম্পন্ন করছি এবার আসো লাস্ট কাস্ট লাস্ট কাজ হলো এবার এই দুইটা সমীকরণ আমরা যোগ করব যোগ করে দর্শক আয়ন যোগ করলে সমতা বিধান পূর্ণ হয়ে যাবে অর্থাৎ দেখবে তো উভয় পক্ষে ব্যালেন্স ঠিক হয়ে যাবে তাহলে সেটা আবার কীভাবে করব প্রথমে দুইটা সমীকরণ যোগ করতে হবে দেখো যোগ করলে এখানে ইলেকট্রন হলো দুইটা আর এখানে ইলেকট্রন হলো পাঁচটা ক্লিয়ার তাহলে আমি বলো যোগ করলে কি এই দুইটি ইলেকট্রন পাঁচ ইলেকট্রন কাটাকাটি যাবে যাবে না কিন্তু এখানে ইলেকট্রনগুলো থাকা যাবে না ইলেকট্রনগুলো কেটে দিতে হবে এই জন্য এটাকে দিলাম এক নাম্বার সমীকরণ আর এটাকে দিলাম দুই নাম্বার সমীকরণ বুঝতে পারছি সবাই আচ্ছা এবার দয়ো তাহলে ইলেকট্রন সমান করার জন্য কাকে কত দ্বারা গুণ করবা দেখো এই যে এই এক নাম্বারকে গুণ করবা পাঁচ দ্বারা আর এটাকে গুণ করবা কত দ্বারা দুই দ্বারা তাহলে দেখো এক নং ইন্টু পাঁচ প্লাস দুই নং ইন্টু দুই মানে এক নংকে পাঁচ আর দুই নংকে দুই দ্বারা গুণ করে কি করলাম যোগ করতেছি তাহলে যে গুণ করে দিই তাহলে কি হয় টেন এফ ই টু প্লাস তির চিহ্ন টেন এফ ই থ্রি প্লাস প্লাস টেন ই মাইনাস এবার এটাকে টু দ্বারা গুণ করি টু এম এন ও ফোর মাইনাস প্লাস টেন ই মাইনাস প্লাস সিক্সটিন এস প্লাস তির চিহ্ন টু এম এন টু প্লাস প্লাস এইট এস টু কত ও ক্লিয়ার জাস্ট যাকে যত ধরো গুণ করছে সেটা গুণ করে কী হলাম বসাই দিলাম এবার দুইটা সমীকরণ যোগ করব দেখো যোগ করে দেখো যোগ করলে টেন ই মাইনাস টেন ই মাইনাস কি কাটা আর থাকবে কি দেখো টেন এফ ই টু প্লাস প্লাস টু এম এন ও ফোর মাইনাস প্লাস সিক্সটিন এইচ প্লাস তির চিহ্ন টেন এফ ই থ্রি প্লাস প্লাস টু এম এন টু প্লাস প্লাস এইট এইচ টু কত ও জাস্ট ইলেকট্রন ইলেকট্রনগুলো কাটাকাটি গেছে উপরে নিচে যোগ করে কী হলো বসাই দিলাম ক্লিয়ার তাহলে আমাদের ছয় নম্বর রুল রুল ছিল যে দুইটা সমীকরণ যোগ করে এই যে যোগ করলাম দর্শক আয়ন যোগ করলে এবার এখানে যোগ করতে হবে দর্শক আয়ন আর সেটা করার সিস্টেম দেখো সুতরাং দেখো দর্শক এবার কেমন যোগ করবা এবার এই রিয়েকশনটার সাথে এই যে তোমার যে মূল রিয়েকশনটা আছে এবার সেটা জাস্ট মিলাই মিলাই লিখি দিবা তাহলে কেমন দেখো এই যে অ্যাপই খেয়াল করো এই অ্যাপ এইটার সাথে এটা মিলাবো যে দেখো অ্যাপই এই অ্যাপই দিয়ে যোগ কি দেখো তো এফ ইস ও ফোর এই যে যোগটাকে লিখলাম এফ ই এস ও ফোর ক্লিয়ার তাহলে এফ ইর সামনে কত আছে দেখো দশ এই জন্য ওর সামনে দশ দিলাম বুঝছো প্লাস এবার দেখো এম এন ও ফোর মাইনাস ওয়ান এম এন ও ফোর দিয়ে যোগ কি দেখো কে এম এন ও ফোর এভাবে জাস্ট মিলাই মিলাই বসা দিবা তাহলে এই যে কে এম এন ও ফোর এম এন ও ফোর কয়টা দুইটা এই জন্য এটার সামনে কত দিলাম টু দিলাম ক্লিয়ার তারপর হলো প্লাস দেখো আবার এইচ এইচ দিয়ে যোগ কি দেখো এইচ দিয়ে যোগ হলো এইচ টু এস ও ফোর এখন দেখো এইচ হলো কয়টা ষোলোটা তাহলে বলতো সামনে কত বসালে ষোলো হবে এই যে সামনে যদি আট বসায় তার মানে আট দুখনও কত ষোলো ক্লিয়ার তারপর হলো তির চিহ্ন এবার দেখো এফ ই এই এফ ই দিয়ে যোগ কি দেখো এই এফ ই দিয়ে যোগ হলো এফ ই টু এস ও ফোর হোল থ্রি 
क्लियर एन देखो एफ एक हलो कयटा दस टाइम एटर सामने कत दीब पांच बसा बुझते तरह देखो प्लस एम एन एम एन दिए जो कि देखो एम एन दिए जो हलो एम एन एस ओ फोर तेल देखो एम एन हलो कयटा दुईटा तटर सामने कत बसा टू बसा बुझ प्लस ये पानीटा जे रखम आ रखम बसि जाए एस टू कत क्लियर तब जे रखम आई जस्ट मिले मिले परिपूर्ण जो कि बसाय दिल एबारसो लास्ट एक्सट्रा एक क्ज करते हैं सीता हमें कि देखो देखो ये पटाशियम मौलता आसे क्यों देखो तो वो पास एक बारो पटाशियम मौलता आससे कि ना आसे ना तो एक् ओका आनते हैं तेल ओका आनार सिसटेम देखो प्लस एब देखो पटाशियम जो आनबो जो देखो तो ये पटाशियम दिए देखो तो पास जोटा कि कै टू एस ओ फोर ये ये बसा दीब कै टू एस ओ फोर देखो पटाशियम दुईटा ये पटाशियम क्या दुईटा क्लियर एब तुम मिले देखो उभय पक्षे बैलेंस ठीक हो जाए पशे मौल जाओ मौल ते देखो ये मिले देखो आयरन हलो दस टाइम आयरन पाँच दुगुण दस तपर एसओ फोर दस टाइम एसओ फोर आठटा तेल मुठ हलो क्या आठारोटा ये देखो एसओ फोर पाँच तीन पाचा पंदर पंदर आठ दुए सतर सतर एक आठारो क्लियर तपर पटाशियम दुईटा ये देखो पटाशियम दुईटा मिले गेसे तपर एम एन हलो दुईटा ये देखो एम एन हलो कयटा दुईटा मिले गेसे अक्सिजें चार दुको आठ ये अक्सिजें आठटा मिले गेसे क्लियर तपर हाइड्रोजें आठ दुको षोलो ये हाइड्रोजें आठ दुको कत षोलो और एसोफुट तो मैं मिले क्लियर देखो उभय पक्षे बैलेंस क्यों गेस समता विधान हो गए बुझते तुम्हारा तीच चिन्ह रखबा ना जेहतु उभय पक्षे बैलेंस ठीक हो गए एबारे मध्य यूज करते हैं कि इक्ुएल यही हलो जेको एक रिएक्शन जो भी देवा था रिएक्शन जारण विजारण बिक्रे बेर समता विधान कि पूर्ण करा जिन परीक्षार मध्य तीन नम्बर जो ए चार नम्बर सृजनशील प्रश्न मध्य कि आसे यही वाला जिसगू मन रखबा तो हमें और मुखस्त कर प्रयोजन ना एक रिएक्शन जो कर फिलते पर बाकी सबग तुम रिएक्शन इजिली कर फिलते पर आशा करी कारो को प्रब्लेम थार कथा ना क्लियर अच्छा तेल मैं एक रिएक्शन क्यों लम देखा दी बाकी तुम्हारा क्यों करवा निजा प्रैक्टिस करवा तुम्हरा तुम्हरा ये रिएक्शन प्रैक्टिस करो से हलो एफ इस ओ फोर प्लस कै टू सी आर टू ओ सेवेन प्लस एस टू एस ओ फोर तुम्हारे क्ष हलो ये रिएक्शन पूर्ण करा रिएक्शन पूर्ण कर जारण विजारण माध्यम इलेक्ट्रन समताकरण कि देखा तेल तुम्हारा जिनिटे कि प्रैक्टिस करवा जे जे भाव प्रैक्टिस कर ठीक से भाव नियम बै नियम फलो कर फुलफिल करवा तेल आशा को प्रब्लेम हार कथा ना ओके आज के अतटुकु पर्यटन सबा भलो थकबा आल्ला हाफिज असलकुम